सूरजी विषया अंतर्गत संक्षिप्त छोट रूप तैयार होता कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म अस कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म हा फ अनौपचारिक संवादा मधे इनफॉर्मल कन्वर्जन मध्य जो तो औपचारिक फॉर्मल कन्वर्जन मध्य पुस्तकी शब्द मधे नहीं आता अपन कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म विषय महति पीपीटी द्वारा घूया कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म होता सहाय्यकारी क्रियापदाच संक्षिप्त रूप के सहाय्यकारी क्रियापद टू बी ची रूप एम इज आर ये संक्षिप्त रूप के लिए सहाय्यकारी क्रियापद अूजिंग एंड राइटिंग कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म्स विथ एक्साम्पल्स एक्साम्पल्स घर आहोत्त कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म अपने कश वे कश लिहा परीक्षे मध्य प्रश्न मध्य उपयोग कसा कर दुसरा जो प्रकार है निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जेव सहायकारी क्रियापदा बरबर नॉट हा शब्द लगता निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन तैयार हो तीसरा जो प्रकार है तो इम्पेरिटिव कॉन्ट्रैक्शन इम्पेरिटिव अति महत्व अति आवश्यक कॉन्ट्रैक्शन फिर एक शब्दा सा कॉन्ट्रैक्शन वाल आता पहा तीन प्रकार संगित अपने पेला है ऑक्सीनरी कॉन्ट्रैक्शन दुसरा है निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन अतिशय सोपा मार्ग सोपा अपने तीन प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन इतने बनता बनता त्याला जोड़ून, त्याला जोड़ून जे शब्द एकत्र नंतर जे कॉन्ट्रैक्शन तैयार होता ऑक्सीजनरी कॉन्ट्रैक्शन मैं प्रोनाउन को आई यू ही एक वचना मधे सुन अनेक वचना मधे सुन 
म्हणून हा यू दोनदा आलेला आहे आणि अनेक वचनामध्ये सुद्धा वापरतो म्हणून येऊच्या समोर एक वचनासमोर सुद्धा आर लिहिता अनेक वचनासमोर सुद्धा आर लिहिता मग आता पहिलं कॉन्टॅक्शन आपण पाहू आय नंतर त्याच्या पुढे सहाय्यकारी क्रियापद आहे एम आय एम जेव्हा आय आणि एम यांचा संयोग होतो त्यावेळेस मधलं जे अक्षर आहे एम ह्या सहाय्यकारी क्रियापदाचं पहिलं जे अक्षर आहे ते लोप पावतो आणि त्याच्या ऐवजी तिथे एपोस्ट्रोफी येते आणि मग शब्द काय तयार होतो आय एम आय एम दुसरा आहे यू यू च्या समोर कोणतं सहाय्यकारी क्रियापद आले आर मग यू आर जेव्हा यांचा सहयोग होतो त्यावेळी पहिलं अक्षर परत तिथे लोप पावते मग कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्म कसा तयार होतो यू आर तिथला ए हा लोप पावला आणि त्याच्या ऐवजी तिथे एपोस्ट्रॉपिक चिन्ह आलं दुसरा दुसरा शब्द तयार झाला यू आर चा यू आर तिसरा आहे ही हे सगळे काय आहे प्रोनाउन म्हणजे सर्व नाम आहे आय यू ही शी ही आणि तिसरा आहे ही मग ही च्या समोर आहे सहाय्यकारी क्रियापद इज ही इज मग ही इज चा संयोग होऊन पहिला अक्षर आय जे आहे ते काय होत आहे लोक पावत आहे त्याच्या आयमध्ये तिथे आला एपोस्ट्रॉपी म्हणजे ही इज चा कॉन्टॅक्ट फॉर्म तयार होतोय इज पुढे आहे पुढचा शब्द शी शी च्या समोर सुद्धा सहाय्यकारी क्रियापद आले इज मग शी इज शी इज चा संयोग होऊन परत पहिला अक्षर आय हे लोक पावलेलं आहे आणि त्याच्या आयोजित तिथे एपोस्ट्रॉप आलाय म्हणजे शी इज शी इज चा कॉन्टॅक्टेड फॉर्म झाला शी इज पुढे आहे इट इटच्या पुढे सुद्धा इज हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे मग इट इज याचा संयोग होऊन परत एकदा तिथे सुद्धा पहिलं अक्षर जे आहे आय हे लोक पावलेलं आहे त्या तिथे आलाय आणि त्याचा कॉन्टॅक्ट फॉर्म तयार झाला इट्स पुढे आहे यू वरती पण यू होता इथे पण यू इथे अनेक वचनाच्या साठी आलेला आहे यू च्या नंतर पुढे आहे आर यू आणि आर यांचा संयोग होऊन प्रोनाउन आणि सहाय्यकारी क्रियापद अंसिलरी वर हेल्पिंग वर यांचा संयोग होऊन परत एकदा यू आणि आर इथे जेव्हा झाला त्याचा संयोग त्यावेळेस ए लोक पावलेला आहे त्याच्या ऐवजी एपॉस्ट्रॉपी चिन्ह आलंय आणि यू आर झाला यू आर नंतर पुढे आहे वी वी आणि आर याचा संयोग होऊन परत एकदा पहिला अक्षर लोक पावले पहिला अक्षर लोक पावले आणि तिथं वी आर वी शब्द तयार झाला कॉन्टॅक्ट विथ फॉर्म शेवटी आहे ते देच्या पुढे सुद्धा आर हे सहाय्यकारी क्रियापद आलेलं आहे आणि ते आर दोन्हीचा संयोग होऊन परत पहिला अक्षर लोक पावलंय आणि त्याच्या ठिकाणी एपॉस्ट्रॉपी आला म्हणजे आता ह्याच्या ह्या सगळ्या प्रोनाउन मध्ये जे आपण जे घेतले पहिल्यापासून आय पासून ते पर्यंत आपल्या लक्षात आलं असेल कि ज्या वेळी प्रोनाउन आणि ऑक्सिडरी वर्क किंवा हेल्पेर वर्क जेव्हा संयोग होतो त्यावेळेस पहिलं अक्षर इथे काय होत आहे गायल जात आहे पहिला अक्षर लोक पावत आहे आणि त्याच्या ऐवजी त्या ठिकाणी एपॉस्ट्रॉपी हे चिन्ह येत आहे आता ह्याचाच याच्या पुढे निगेटिव्ह फॉर्म त्याने दिलेला आहे ऑक्सिडरी वर्क आणि त्याला जोडून पुढे जेव्हा नॉट येतो त्यावेळेस कशा प्रकारे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होतो हे आता आपल्याला पाहायचं पहिलं जे आहे आय एम एम आणि त्याच्या जोडीला नॉट यांच्या पुढे नॉट जे काय येतोय त्यावेळेस त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाही त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्म तयार होत नाही मग दुसरं काय आहे यू यू आर होत की नाही यू आर होत की नाही त्याच्या पुढे आर आर आधी नॉट आर नॉट ज्यावेळेस आरच्या पुढे नॉट येतो त्यावेळेस 
आर कसा राहतो ए आर बी आर कसा राहतोय पुढे मात्र नॉट जेव्हा आपल्याला लिहायचं आहे त्यावेळेस येन आहे नंतर ओ चा लोक पावलेला आहे तिथे एपोस्ट्रॉप आलाय आणि पुढे टी आलाय पुढे त्याच्यानंतर आहे इज नॉट हिच्या पुढे इज होता की नाही त्याच्या पुढचा इज आणि नॉट आहे त्याच्या पुढे नॉट ज्या वेळेस इज नॉट असं येत त्यावेळेस पण सुद्धा इज तसाच राहिलाय इज तसाच राहिलाय आणि पुढचं जेव्हा नॉट लिहित आपण तेव्हा यन एपॉस्टॉक टी म्हणजे इथे सुद्धा काय राहिलेलं आहे इथे सुद्धा काय लोक पावलेला आहे ओ ओ लोक पावलेला आहे परत पुढचं आहे शी इज च होत त्याच्यात पुढे इज नॉट परत इज नॉट आहे इज आणि नॉट जेव्हा त्यांचा संयोग होतो इज तसाच राहतोय यन लिहिलाय ओ लोक पावलाय आणि टी आलाय म्हणजे इज नॉट इथे सुद्धा ओ चा लोक होतोय आणि बाकीच सगळं तसं राहत त्याच्या खाली सुद्धा इज नॉटच आहे इज त्या पुढे इज नॉट इज नॉट आय एस इज तसा राहिला नॉट चा यन लिहिला एपॉस्टॉप लिहिला आणि टी लिहिला म्हणजे इथे सुद्धा ओ चा लोक होतोय आर परत आर तसाच ए आर ई आर यन ओ चा लोक झाला टी आरंट आरंट इजंट असा त्याचा उच्चार होतो त्याच्या खाली परत सगळे वी आर वी आर परत येतात आर नॉट आर लिहिलाय यन लिहिला एपॉस्ट्रॉक टी आरंट इथे सुद्धा ओ चा लोक झालेला आहे आणि शेवटी आहे ते आर मग त्याच्या पुढे परत आर नॉट निगेटिव्ह रूप सहाय्य कार्यक्रिया पण त्याच्या पुढे नॉट लिहिला आर तसाच राहिला यन एपॉस्ट्रॉक टी इथे सुद्धा ओ चा लोक झालेला आहे म्हणजे आता इथे तुमच्या लक्षात आला असेल की निगेटिव्ह रूप लिहिताना किंवा निगेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टिव्ह फॉर्म तयार होताना पुढे जेव्हा नॉट लागतोय त्यावेळेस सहाय्य कार्यक्रिया पद्धत स्पिनिंग तसंच राहतंय यन राहतो आणि ओ जिथं लोक होतोय त्या ठिकाणी एपॉस्ट्रॉप चिन्ह येतं आणि शेवटी टी म्हणजे हा नॉट ज्या वेळेस जातो त्यावेळेस काय लोक होतो ओ लोक होतो आणि तिथं एपॉस्ट्रॉपच चिन्ह येत आता आपण परत सहाय्य कार्यक्रम पास्टेस भूतकाळी रूप होऊ वॉज आणि वेअर मग आता वॉज वेअर वॉज मग आय ही शी इट ह्या सगळ्यांना काय लागतोय वॉज लागतोय आणि मग अनेक वचनांना वेअर लागतो यू वी दे ह्या सगळ्यांना वेअर लागतो मग आता यू एक वचन एक पण असतो तरीही तिथं वेअरच लागतो मग आता आय ही शी इट त्यावेळेस त्याच्या समोर वॉज जर लागला तर तिथं मात्र कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाहीये तसंच वी यू दे याला सुद्धा पुढे वेअर लागल्यावर त्याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाही परंतु त्याचा निगेटिव्ह फॉर्म जेव्हा आपल्याला करायचा आहे त्यावेळेस वॉचच्या समोर नॉट लागल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा नियम आहे वॉच नॉट वॉच नॉट त्याचा होतो तयार वॉजन इथं सुद्धा काय लोक पावला ओ लोक पावला आणि यन टी तसाच आहे वॉच स्पिनिंग तसंच आहे त्याच प्रकारे वेअर आणि नॉट वेअर नॉट च्या मध्ये सुद्धा त्याच प्रकारे आहे वेअर च स्पिनिंग तसंच आहे यन एपॉस्ट्रॉफी टी म्हणजे इथे पण लो ओ चा लो पावला आणि त्याच्या ठिकाणी एपोस्ट्रॉफी आलं वॉज नॉट वॉजंट वेअर नॉट वेअर हे एक वचनासाठी हे अनेक वचनासाठी आता पुढे आहे हॅव आणि हॅज हे वापरल्यानंतर हे सहाय्य करी क्रियापद वापरल्यानंतर आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म कशा प्रकारे तयार होतो हे आपल्याला पाहायचं आहे मग आता पहा हॅव कशाच्या कशाच्या समोर येतो आय आहे वी आहे 
यू आहे दे आहे म्हणजे हॅव हे अनेक वचनाच्या समोर येतो आणि हॅज हा एक वचनाच्या समोर येतो मग त्याच्यामध्ये आय हा एक वचनच आहे पण तरीही तो अपवाद आहे की तो त्याच्या समोर हॅव येतो मग आता आय हॅव आय हॅव ज्यावेळी आपण असं लिहितोय त्यावेळेस पहिल्या दोन अक्षरांचा लोप पावतो पहिले दोन अक्षर गाळले जातात आणि त्या ठिकाणी एपोस्ट्रॉप दिला जातो आय एपोस्ट्रॉप व्ही आय हॅव तसच वी हॅव वी एपोस्ट्रॉप व्ही वी हॅव दे हॅव दे एपोस्ट्रॉप व्ही दे हॅव यू हॅव यू एपोस्ट्रॉप व्ही यू हॅव अशा प्रकारे अनेक वचनासाठी हॅव आता खाली ही हिच्या समोर काय येणार आहे आपल्याला हॅज ही हॅज ज्यावेळी ही हॅज येत त्यावेळी ही परत एकदा दोन अक्षर गाळलेली आहे आणि एपोस्ट्रॉफी येस हिज ही हॅज हिज तसच शी हॅज शी हॅज परत एकदा एच ए दोन्ही अक्षर गाळले आणि तिथे एपोस्ट्रॉफी दिला शीज पुढे इट हॅज इट हॅज परत एकदा दोन अक्षर गाळली आणि इट एपोस्ट्रॉफी एस इट्स वर चौथ हॅव आय हॅव यू हॅव दे हॅव वी हॅव खाली आहे ही हॅज शी हॅज इट हॅज मग आय हॅव द आय हॅव आय हॅव ही हॅज ही हॅज हिज शीज इट्स अशा प्रकारे कॉन्ट्रॅक्ट विथ फॉर्म तयार होतो आता ह्याच्या पुढे नॉट जेव्हा लावत हॅव नॉट हॅव नॉट तेव्हा होत हॅव आता इथे नॉटचा जो नियम आहे एच ए व्ही ई एन एपोस्ट्रॉपी टी हॅव एच ए व्ही ई एन एपोस्ट्रॉपी टी म्हणजे इथे सुद्धा काय गाळलेला आहे ओ गाळलेला आहे हॅव त्याच्या खाली आहे हॅज नॉट परत इथे आहे एच ए एस एन एपोस्ट्रॉपी टी म्हणजेच हॅज इथे सुद्धा ओज गाळलेला आहे ज्या वेळेस निगेटिव्ह फॉर्म तयार करतो आपण त्यावेळेस जास्तीत जास्त ओ चा लोक होतो त्या ठिकाणी एपोस्ट्रॉपी येतो हॅव हॅज अशा प्रकारे नेक्स्ट पुढे आहे हॅड मग आता हा हॅड हॅव आणि हॅडचा खूप कळी रूप आहे हा हॅड सगळ्यांसाठी वापरला जातो मग आय हॅड ही हॅड शी हॅड इट हॅड वी हॅड यू हॅड दे हॅड मग हा हॅव आणि हॅडचा भूतकाळी रूप आहे मग ज्या वेळेस आपण आय आणि हॅड हे लिहितोय आय हॅड इथे सुद्धा पहिले दोन अक्षर म्हणजे हॅव हॅज हॅड इथे आपल्याला काय करायचंय पहिले दोन अक्षर लोक पावतात पहिले दोन अक्षर गाळायची त्याच्या ऐवजी एपोस्ट्रॉपी देतात आय हॅड दुसरं आहे ही हॅड तिथं सुद्धा तेच करायचं की पहिले दोन अक्षर गाळायचे आणि तिथे एपोस्ट्रॉपी देतात पुढे आहे शी हॅड परत शी लिहायचंय सहाय्यकारी क्रियापदाचे पहिले दोन अक्षर गाळायचे आणि तिथे एपोस्ट्रॉपी द्यायचा शेवटचा डी द्यायचा शी हॅड पुढे आहे इट हॅड इट लिहायचंय पहिले दोन अक्षर गाळायचे त्याच्या ऐवजी एपोस्ट्रॉपी द्यायचा आणि डी द्यायचा पुढे आहे वी हॅड तिथे सुद्धा तेच करायचं वी लिहायचा पहिले दोन अक्षर गाळायचे त्याच्या ऐवजी एपोस्ट्रॉपी द्यायचा आणि डी लिहाय वी हॅड पुढे आहे यू हॅड तिथे सुद्धा तेच करायचं यू लिहायचा पूर्ण पहिले दोन अक्षर गाळायचे त्याच्या ऐवजी 
कॉस्मोपी दयाचा आणि डी लिहायचा आणि शेवटी आहे ते हॅड ते लिहायचा पहिल्या दोन अक्षरांचा लोप लोप करायचा आणि तिथे एपोस्कॉपी द्यायचा आणि डी दे हॅड आणि मग हॅडचं निगेटिव्ह रूप हॅड नॉट ऍड नॉट इथे सुद्धा आपल्याला निगेटिव्हचा जो नियम आहे हॅड एन एपोस्कॉपी टी इथे ओचा लोप केलेला आहे हॅडंट हॅड नॉट हॅडंट पुढे आहे डू आणि टू कशा कशाला लागतो आय ही आय वी यू आणि ते त्याला टू लागतो आणि ही शी इट ला डज लागतो एक वचनाला डज लागतो इथे सुद्धा अपवाद आय आहे आय ला डू लागतो जसं अनेक वचनांना डू लागतो तसंच आय ला पण मग इथे काय आहे आय डू We do, you do, they do. पण याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाही खाली आहे ही डज शी डज इट डज याचा सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म होत नाही पण जेव्हा सहाय्यकारी क्रियापदाच्या समोर नॉट येतो सहाय्यकारी क्रियापदाच्या समोर नॉट येतो त्यावेळी मात्र तिथे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म होतोय मग आता डू नॉट डू नॉट त्याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय तयार होतोय डू तसाच लिहायचा एन एपोस्ट्रॉपी टी डू तसाच लिहायचा एन एपोस्ट्रॉपी टी डोंट डोंट इथे सुद्धा ओ चा रोज झालेला आहे इथे सुद्धा ओ चा रोज झालेला आहे परत खाली आहे does does not does not इथे does चं स्पेलिंग पूर्ण तसंच लिहिलंय d o e s n apostrophe t n apostrophe t म्हणजे does not the contracted form तयार होतोय doesn't does not the contracted form तयार होतोय doesn't इथे सुद्धा o चा लोप केलेला आहे do don't does आता डू आणि डज यांचा समूह काळ आहे डीड हा डीड सगळ्यांना आय ही शी इट वी यू आणि दे ह्या सगळ्या प्रोनाऊला ह्या सगळ्या सर्वनामांना डीड हा असं हे सह्याकारी क्रियापद लागते मग ज्या वेळेस आपण आय डीड ही डीड वी डीड यू डीड इट डीड ते डीड हे अशा प्रकारे प्रोनाऊनला सर्व नामांना सहाय्यकारी क्रियापद जेव्हा जोडतो त्यावेळी त्याचे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाही त्यावेळी त्याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होत नाही परंतु त्याचा जेव्हा निगेटिव्ह ला निगेटिव्ह नॉट ला त्याचा संयोग होतो डीड आणि नॉट डीड आणि नॉट ज्या वेळेस डीड ला नॉट चा संयोग होतो त्यावेळी डीड तसाच राहतो एन एपोस्ट्रॉपी टी एन एपोस्ट्रॉपी टी म्हणजेच डीड एन तयार होतो इथे सुद्धा आपल्याला ओ चा लोप झालेला दिसतोय इथे सुद्धा ओ चा लोप झाला म्हणजे ज्यावेळेस निगेटिव्ह आता आपण डू टच आणि डीड 
ऐतिहासिक रूप हे जहाँ प्रोनाम से समूह टू डर्स डी लगता त्यागे त्यागे त्यसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो नहीं परंतु त्यसा निगेटिव जहाँ तैयार कर तो अपन डी नॉट त्यागे इस मंत्र डीडन तैयार होता ही त्यसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म तैयार होता ही पुढ़िया के अपर वेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एंड निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मंजे होकार आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आनी नकार आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पुढ़े बात कैन पूर्व मस्ट माइट नीड विल उड शाल शुड अरे और तो ये चीज़ समझ कर ली क्या तो जा है ये अलग जगह वाले जाए वाली प्रोनाउन ला है समझ कर ली क्या तो जा लगता क्या वाले आप ले लगता है बुद्धि के पास ही जाए वाले आए ला लगते अपन आए तो उधर ही हूँ आए क्या आए क्या क्या वाले इस तरह का कंटेंट में कॉम दायर हो नहीं उड़े आए आए उड आए उड क्या वही पंतर सब कंटेंट में फॉर्म तैयार हो नहीं है मकुड़े आए आए मस्ट आए मस्ट क्या वही पंतर सब कंटेंट कंटेंट में फॉर्म तैयार हो नहीं क्या चल पड़े आए आए माइट आए माइट क्या वही पंतर सब कंटेंट कंटेंट में फॉर्म तैयार हो नहीं है मैं आए नीड आए नीड त्याग वाली पंजाब का पॉइंटर भी फॉर्म तैयार हो नहीं। उड़े आखिर आई विल, आई विल। इसके मात्र जब तक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म तैयार हो तो ये मक्का तैयार हो तो ये आई आहे तस्सल रहना रे। आनी पहले दो नक्शरण सार लोग पावनार किसे ये ना एपोस्ट्रोफी आनी पुणे पुणे दोनों अक्षर तब लिया I will I will पुणे अपने पुणे सा अक्षर है पुणे सा शब्द है उड I उड जाए वही I अनि उड सब संयोग होतो क्या वही इस तरह का टाइप की फॉर्म तैयार होता है सब के अक्षर लोग पाव दें W O U L अनि नंबर का शूटी रहता है D I I apostrophe the I would I would पुणे आहे shall I shall I shall sir the sign will sir तो the sign shall sir contact में फोन तैयार होता है पुणे आहे should I should should मधी सुधा I अरे should यंत्र से हमारा सही होगा तो त्यागेस सभी एक्शन में मतलब लोग पाओ तक कितने एपोस्टोल भी तो आई शूटी बी आई शुड आई वुड आई क्या कहते हैं यार मतलब आई हैड ये सुधा आई एपोस्टोल भी डी ये क्या सुधा आई एपोस्टोल भी डी शुड ला सुधा आई एपोस्टोल भी डी अतः और टू और टू सा जब हम प्रोनाउन बोलोगे सही होगा तो त्यागेस क अतः पुणे आहे कैन कैन सा कैन चे पुणे क्या वे चे वे निगेटिव फॉर्म अटला इसी बात्र अपन नॉट सा तो नियम पान लगता यल मतलब ओ लोग होते हैं अनि टी पर कैन नॉट ला तो नियम लगत नहीं कैन अनि नॉट चे वे इसलिए लगता क्या बोले एक आयन सा पर लोग हो तो अरे वो सा लोग हो C A N apostrophe T एक आयन सा लोग हो तो अरे वो सा लोग हो तो अरे पुणे T ले लेता तो can not can't can not can't अब वे जो खरिया है could could not could not इसे मतलब नहीं इसका सापला नियम है 
V O U L D Wood Yen apostrophe T Yen apostrophe T Ithi Vakta Utano Kutun Nanta Rahe Must 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 Not Must Not Yatha Yatha for decade form Lika Na Apla Nimitas Niamahe Yen New Year's T Must Yen apostrophe T Must Not Mustn't. It is an old term for the must not. Mustn't. Other than that, I have might. Might not. Yata pan contracted form pair both. Nahi. Echa pudi ahe need. Need not. Need not. Need. The such a person speaking ahe. Yen. Both are loads ala. Itiala apostrophe, ani t. Needn't, need not, needn't. Yen double d, yen apostrophe t. Need not, needn't. Ata, will not, will not. But if I will not, there is a thing. There is a thunder. A plan your near my hetania manas of the reader, the w i double yen, yen apostrophe t. Aseda. बरोबर की नाही पण ह्या विल नॉट ला सुद्धा तो नियम लागत नाही विल नॉट लिहताना आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म लिहताना आपण विल नॉट चा वोट करतो डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी विल नॉट वोट आणि हे असे अपवादात्मक जे असतात शब्द अपवादात्मक जे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असतात बहुधा परीक्षेला अशा प्रकारचेच कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म विचारले जातात परीक्षेला अशाच प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म विचारले जातात पुढे आहे वुड नॉट वुड नॉट वुड नॉट तो सुद्धा डब्ल्यू ओ यू एल टी वुड यस अपोस्ट्रोफिक टी वुडंट इथे यस का लोक केलेला आहे पुढे आहे शाल शाल नॉट इथे सुद्धा हा अपवाद आहे इथे सुद्धा शाल एस एच ई डब्ल्यू एल यन एपोस्ट्रोफी टी आपल्याला दिलेला नाही मग शाल नॉट पटायटेड फॉर्म काय होतोय शाल एस एच ए एन एपोस्ट्रोफी टी शाल शाल नॉट शाल पुढे आहे ऑट टू शुड नॉट शुड नॉट शुड एस एच ओ यू एल डी शुड यन एपोस्ट्रोफी टी शुडंट शुड नॉट शुडंट आणि शेवटी आहे ऑट टू ऑटंट टू तिथे शब्द आला लागतो लेट अस लेट अस एन ई टी ले प्रश्न परीक्षेला येतो बराच वेळा लेट आणि अस मग लेट अस चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय तयार होतो लेट एन ई टी एपोस्ट्रोफी येस इथे पहिलं अक्षर गाळलेलं यू एन ई टी एपोस्ट्रोफी येस लेट आणि लेट अस नॉट आता इथे नॉट चा नॉट मध्ये काहीही फरक केलेला नाहीये नॉट कसाच्या कसा ठेवलाय पण लेट अस जसं आपण सुरुवातीला केलं होतं की नाही लेट अस याच्यामध्ये यू गाळला आणि तिथे एपोस्ट्रॉफी दिला त्याच प्रकारे लेट लेट एपोस्ट्रॉफी येस लेट अस नॉट लेट अस नॉट अशा प्रकारे हा इम्पेरेटिव्ह म्हणजे हा अत्यावश्यक महत्वाचा आहे या याच्यावर पण बरेचसे प्रश्न बऱ्याच वेळा येतात मग आता आपण पाहिले बा बरेचसे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म पाहिले मग आता हेच कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आपण एक्झाम्पल नुसार सल पाहू आता तिथं त्यांनी दिलेला आहे एक्झाम्पल इज नॉट इजंट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे आपल्याला लक्षात आले की प्रोनाउन आणि सहाय्य कार्यक्रिया करतो यांचा जेव्हा संयोग होतो त्यावेळेस त्याचं जे संक्षिप्त रूप तयार होत त्याला आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असं म्हणतो आता ही इंग्रजी मध्ये आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म कधी वापरतो आपण तर 
इनफॉर्मल कन्वर्सेशन मध्य अनौपचारिक संवाद मध्य वो माता का ही अपने इम्पोर्टंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पाजे हाँ पहा इज नॉट इजंट हे नॉट लगे सभी नकार कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है इज नॉट इजंट आर नॉट आर वॉज नॉट वॉज वे आर नॉट वेर हेज नॉट Hasn't. Have not. Haven't. Had not. Hadn't. Do not. Don't. Does not. Doesn't. Did not. Didn't. Shall not. Shan't. Was not. Won't. We are not. We are not. Should not. Shouldn't. Cannot. Can't. Would not. Wouldn't. शब्द Yes. Fair is fair. That is that's. That is that's. I am I'm. I am I'm. You are you are. You are you are. We have we have. We have, we have. You are, you are. You are, you are. I had, I had. I had, I had. I should, I should. I should, I should. I would, I would. I would, I would. इतने पार I had I should I would के तीन ही भी रह गए पर तथा contracted form मतलब एक फुट हो I apostrophe d I apostrophe d I will I will I will I will अरे let us let us let us let us I have. I have. I have. I have. It's a part. Don't have to look at it. How has has money. I don't have to look at it. I will. 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 It's cheese. She has cheese. She has cheese. It's a bar. She is. She has. He don't 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 wait. 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 She had. She. She. Two. What? 
apostrophe yes l e t apostrophe yes let us tasad mata e dani has he is she is it is dali i tarun hoto ani fakta yes rahato i tarun hoti the the jinna ido he is she is it is पहिल्या दोन अक्षरांचा लोक होतो आणि पहिला प्रश्न आहे चूज करेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट हे फॉर कॉल असं अंडरलाईन वर्ड इथे रेड कलर मध्ये खायला केलेला आहे रेड कलर मध्ये खायला केलेला आहे चूज द मग काय एक वाक्य ज्या वेळी आपल्याला प्रश्न सोडवायचे कोणताही विषय असो मराठी गणित इंग्रजी बुद्धिमत्ता ज्यावेळी आपल्याला प्रश्न सोडवायचे त्यावेळी आपल्याला तो प्रश्न सुरुवातीपासून शेवट पर्यंत पूर्ण वाच पूर्ण वाचायचं आणि इंग्रजी मध्ये वरती प्रश्न दिला असतो त्याचं खाली उदाहरण बराच वेळा असत असत एक वाक्य दिलं असतं किंवा उदाहरण दिलेलं असतं याच्यातून आपल्याला उत्तर शोधायची असतात त्यामुळे पूर्ण प्रश्न वाचल्याशिवाय त्याचं पूर्ण वाक्य वाचल्याशिवाय आपण उत्तराचा पर्याय लगेच शोधायचा लगेच लिहायचा नाही प्रश्न पूर्ण वाचणं हे फार आवश्यक आहे मग चूज द करेक्ट कॉन्टॅक्ट फॉर फॉर द अंडरलाईन वर्ड आय विल नॉट कम विथ यू आय विल नॉट कम विथ यू म्हणजे इथे कशाचा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्म पाहायचा आपल्याला विल नॉट विल नॉट आपण आताच बघितलं होतं पाच मिनिटापूर्वी विल नॉट हा इथे नॉट चा नियम इथे लागत नाही हा अपवाद आहे विल नॉट चा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्म तयार होतो वोट मग आता आपल्याला पर्याय विल वोट 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 आणि विल नॉट अशा प्रकारे चार दिले मग आता कसं करायचं की आपल्याला अपोस्ट्रॉप कुठे द्यायचा हे मात्र माहिती पाहिजे अपोस्ट्रॉप कुठे द्यायचा हे मात्र माहिती पाहिजे पहिल्या वेळेस वोट जसंच्या तसं दिलाय तिथे अपोस्ट्रॉप नाहीये दुसऱ्या पर्यायामध्ये वोट दिलाय पण अपोस्ट्रॉप सगळ्यात शेवटी दिलाय आपल्याला सगळ्यात शेवटी अपोस्ट्रॉप द्यायचा आहे का नाही मग तिसरा पर्याय आहे डब्ल्यू ओ यल अपोस्ट्रॉपी टी मग आपण आता शिकलो होतो की डब्ल्यू ओ यल विल नॉट द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म डब्ल्यू ओ यल अपोस्ट्रॉपी टी असा होतो शेवटचा पर्याय तर नाहीच आहे शेवटचा पर्याय इथे नाहीच आहे विल डब्ल्यू आय डब्ल्यू एल यल अपोस्ट्रॉपी टी हा जर नियमानुसार जरी असेल तरी याला तो नियम लागत नाही हा अपवाद आहे म्हणून याचा तिसरा पर्याय हा बरोबर आहे आता प्रश्न दुसरा चूज द करेक्ट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म अँड फिल इन द ब्लँक रिकाम्या जागा भरा भरायचं म्हणजे काय करायचं आपल्याला पर्याय द्यायचा पर्याय शोधायचा आहे तर पर्याय भरायचा आहे जे चार बोल दिलेले असतात आपल्याला त्याच्यामध्ये मग काय आहे हॅलो अमर गो होम इन माय कार हॅलो अमन डॅडॅश खाली आपल्याला चार पर्याय दिलेले आहेत प्रश्न वाचला आपण त्याच जे वाक्य दिलेलं आहे ते वाचलं आपण मग आता आपल्याला चारही पर्याय वाचायचे चारही ऍपोस्ट्रॉपी दुसरा आहे लेट 
apostrophe yes tisra ahe let us apostrophe ani chautha ahe parat let apostrophe yes पर्याय तो चुकी चाहिए गाड़े नहीं लेट एपोस्ट्रोपीएस तो चुकी है दुसरा परोस्ट्रोपीएस हा पर बरबर तीसरा पर पूर्ण लिखल है शेवटी एपोस्ट्रोपी लिखा है हा तीसरा पर आता चौथा परल ई टी एपोस्ट्रोपीएस हा पर अपने बरबर दिस्त है दोन पर बरबर है तिथे पे फरक है एका पर्यायामध्ये पहिलं अक्षर कॅपिटल आहे एका पर्यायामध्ये पहिलं अक्षर स्मॉल लेटर मध्ये आहे मग आता हा शब्द आपल्याला मध्ये घ्यायचा आहे बरोबर की नाही हॅलो अमन लेटस गो होम इन माय कार मग आता इथे आपल्याला हा शब्द मध्ये घ्यायचा आहे म्हणून इथे दुसरा पर्याय बरोबर आहे आणि मग आपल्याला जे चार रोबोल दिलेले असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला दुसरा पर्याय भरायचा आहे आता यांचा नंतर आपण तिसरा प्रश्न घेऊ तिसरा प्रश्न इफ जर डज नॉट डज हे पहा बुद्धिमत्तेमध्ये अशा प्रश्न येतात जर आणि तर किंवा पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी जसा संबंध आहे तसाच तिसऱ्या पदाचा चौथ्या पदाशी असेल तर तो पर्याय शोधा आणि लिहा त्याच प्रकारे इथे आहे इफ डज नॉट डझंट टेन जर डज नॉट इज इक्वल टू डझंट तर टेन तर शाल नॉट शाल नॉट डज नॉट किती सोप आहे तिथे डज च स्पेलिंग आहे यन आणि एपोस्ट्रोपी टी इथे ओ ओ चा लोक केलेला आहे ओ गाळलेला आहे आणि टी लिहिलाय मग आता आपल्याला शाल नॉट मग आपण किती सहजासहज आपण उत्तर शोधू शकतो की आपल्याला वाटते शाल डज नॉट डज शाल नॉट आपण शाल असेल एस एच ए डबल एल एन एपोस्ट्रोपी टी पण हा पण अपवादा म्हटला आहे विल नॉट वोट तसाच शाल नॉट शांत असतो मग आता ह्याच्यामध्ये चार पर्याय दिले पहिला शाल दुसरा दिलाय शांत दिलाय पण एपोस्ट्रोपी शेवटी दिलाय तिसरा दिलाय शांत एस एच ए एल एपोस्ट्रोपी टी चौथा दिलाय शांत एस एच ए डबल एल एपोस्ट्रोपी टी म्हणजे चौथा पर्याय हा चुकीचा आहे पहिला पर्याय सुद्धा चुकीचा आहे मला गेले दुसरा आणि तिसरा दुसऱ्या पर्यायामध्ये पण शांत दिलंय तिसऱ्या पर्यायामध्ये पण शांत दिलंय परंतु दुसऱ्या पर्यायामध्ये शांत जेव्हा दिलं त्यावेळेस एपोस्ट्रोपी मात्र शेवटी दिलाय हा एपोस्ट्रोपी शेवटी येत नाही म्हणजे तिसरा पर्याय आहे यस एच ए एन एपोस्ट्रोपी टी यातला तिसरा पर्याय हा आपला बरोबर आहे म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला गोल भरायचे त्यावेळी तिसरा पर्याय आपण भरणार आहोत तर पुढचा प्रश्न सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म अँड फिल इन द ब्लॅक परत एकदा बरोबर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म शोधा आणि रिकाम्या जागा भरा रिकामी जागा भरा ही डॅश लाईक बिटल ब्लॉग ही डॅश लाईक बिटल ब्लॉग बिटल ब्लॉग म्हणजे कारलं आपल्याला माहितीये आता कारल मग आता इथे डझंट ही आहे हिच्या पुढे आपण काय लिहितो टज लिहितो टू लिहित नाही ही टज शी डज इट डज हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे आपल्याला हिच्या पुढे डू लिहायचा नाहीये मग आता टज लिहायचा आहे मग आता डज चा डझंट मग 
आता पहा चार पर डजंट डोट इजंट आर डजंट डोट इजंट आर आता हे सगे ही वेगवेगे है अपने हिच समी कि हा पर लिखना अपने सोप जा मत ही डजंट लाइक पीटर ब्राउन पहिला प्रश्न मध्य बरबर है प्रश्न है इन करेक्ट पेयर फॉर आता चुकी चुकी ची जोड़ी लिया चुकी जोड़ी ओर यू आर यू आर वी हेव वी हेव कैन नॉट कांट आई एम आई एम आता हे चार अपने बरबर है मैं मात्र एक चुकी चाहिए वी आर ज्यास लिखे अपन यू आर ज्यास अपन लिखे यू आर गाड़ा ए गाड़ा एपोस्ट्रोपी आर हा बरबर है दुसरा वी हेव वी नाव ये जेव पे दोन अक्षर अपने ऑप्शन चुकी चुकी आई फिर आई विल आई विल इधे बरबर है मस्ट नॉट मस्ट बरबर है दुसरा पर चुकी है नको होता फी पाजे होता आयो सातवा प्रश्न चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर अंडरलाइन वर्ड खाली जी अंडरलाइन के लिए शब्द बरबर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शोध आई विल नॉट कम विथ यू इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू थाउजंड ट्वेंटी फाइव मग आता विल नॉट का प्रश्न पाला अंगल पर पाला विल नॉट चाय होता है ओट विल नॉट का ओट पैला दिन है ओट पन एपोस्ट्रोपी शेवटी दिना दुसरा दिला एपोस्ट्रोपी मध्य बरबर एन एपोस्ट्रोपी टी दिल है तीसरा है डब्ल्यू ओ एपोस्ट्रोपी एन टी मे चुक है शेवटी है वेल एन एपोस्ट्रोपी टी पुक है पैल चुक है तीसर चुक है चौथ चुक है दुसरा पर बरबर है प्रश्न चूज द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म Of the word we have expanded form. अपन गणित तक चिकले लो विस्तारित रू expanded form. मत चूज द करेक्ट expanded form of the word we have. मत खाली कह दिले we are, we has, we are and we help. मत कौन सा पर्याय बोल रहे we help. W e h a p e चलता पर्याय बोल बोल रहे प्रश्न है चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड फील इन द ब्लैंक बरबर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शोधा रिकाने दारा भरा डैश स्टडी टुगेदर हा लेटेस्ट वर का प्रश्न आला वहा डैश स्टडी टुगेदर लेक एपोस्ट्रोपी यूएस लेक एपोस्ट्रोपी यस लेक अस एपोस्ट्रोपी प्रश्न इफ आर नॉट आर जस जसे आर नॉट इज इक्वल टू आर एन तस टू इज इक्वल टू डू इज इक्वल टू मैं 
डोंट डोंट डजंट आणि डोंट पहिला डोंट जो दिला तिथे डबल एन दिलाय बघा डी ओ डबल एन एपोस्ट्रोपी टी दुसरा जो डोंट दिलाय ते तिथे डी ओ एन टी एपोस्ट्रोपी दिलाय म्हणजे शेवटी एपोस्ट्रोपी येतच नाही तिसरा दिलाय डजंट टू चा डजंट होत नाही आणि चौथा आहे डोंट डी ओ एन एपोस्ट्रोपी टी म्हणजे हा चौथा पर्याय बरोबर आहे आभार मानते उद्या देखील मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे सर्व विद्यार्थ्यांनी वेळेत जॉईन व्हा तर पा दिन आपला आजचा क्लास संपला असं मी या ठिकाणी लेट करतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी लेट झालं तरी चालेल ओके